உறவை தேடி சேர்ந்திராமல் நம்ம உறவை தேடி நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அமுதா பிரியான்ற ரெண்டு குழந்தைங்க சின்ன வயசில் காணாமல் போய் அவங்க ஒரு என்ஜிஓவால் கண்டெடுக்கப்பட்டு இப்போ ஒம்பது வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க உறவுகளை தேடி நம்ம உறவை தேடி நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களை கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவாங்க அமுதா இல்லையாமா உன் பேர் ஆமாங்க எந்த ஊர் உங்களுக்கு சேலம் சேலம் இப்போ இருக்கிறது சென்னை ஹாஸ்டலில் அம்மா அப்பா எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் அம்மா வந்து இல்லை இறந்துட்டாங்க அப்பா அப்பா தெரியாது தெரியாதுன்னா இறந்துட்டேன்னு சொன்னாங்க சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்ததில்ல பார்த்ததே இல்லை என்ன வயசு இருக்கும் அப்போ அப்போ உனக்கு ஒரு மூணு வயசு ரெண்டு வயசு அந்தமாரி இருக்கும் அம்மா இறக்கும்போது அம்மா இறக்கும்போது மூணு ரெண்டு வயசு இருக்கும் அப்புறம் யார் பார்த்துக்கிட்டாங்க சித்தி பார்த்துக்கிட்டாங்க அம்மாவோட தங்கச்சி வேற யார் யார் இருக்காங்க குடும்பத்தில் உன்னொரு சித்தி இருக்காங்க மாமா இன்னொரு மாமாங்க அத்தைங்க அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க பாட்டி இருக்காங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களா சித்தியை நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க மீதி பேர்லாம் வேலை தான் வாங்கினாங்க அதுக்கப்புறம் சித்தியால் பார்த்துக்க முடியல சொல்லிட்டு அந்த ஹாஸ்டலுக்கு சேர்த்தாங்க ஏன் பார்த்துக்க முடியல குழந்தைங்க இருக்காங்களா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம்லாம் ஆகலை அப்புறம் ஏன் பார்த்துக்க முடியல தெரியல அவங்க வந்து எல்லார் வீட்டில் எங்கள் சொந்தக்காரங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே சண்டை போட்டு அவங்க தனியாக ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க வாடகை வீட்டில் சித்தி ம் ஸோ அந் அந்த தனியாக அந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கும்போது தான் உன்னை கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டாங்க அங்கே அப்புறம் பார்த்துக்க முடியல அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்களா இப்படி ஏன் பார்த்துக்க முடியல அவங்களுக்கு சம்பளம் எது அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதே அவங்களுக்கு எது இருக்கிறதுனால என்னை பார்த்துக்க முடியல சொல்லிட்டு அந்த ஹாஸ்டலில் சேர்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சித்தி இயக்கமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து அங்கே இருக்க பிடிக்கல சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் சித்தி மேலே நல்ல பாசமாக அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறவங்க எப்படி உன்னை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்தாங்க தெரியல சேர்த்த ஒன்று அதுக்கப்புறம் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க திருப்பி அப்புறம் என்னால் பார்த்து முடியாது சொல்லிட்டு மந்தை மீட்லேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க எங்கள் ஆயா வந்து பொம்பளை பொண்ணை ந நடுரோட்டில் விட்டு போயிட்டாலே சொல்லிட்டு கத்திட்டு பாட்டி வீட்டில் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பாட்டி வந்து சாப்பிட வச்சுட்டு இதுமாரி கேட்டாங்க என்ன ஆச்சு எப்படி சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து சென்று தூங்க வச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து வேலைக்கு அமிச்சாங்க பூ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி போல் போவேன் நான் அப்புறமா அந்த வீட்டில் வே ரொம்ப ந காடாக இருக்கிறனால பயந்துட்டு வேணாம் நீ அத்த வீட்டில் போய் பூ எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தை வே அத்தைங்க எல்லாம் போவாங்க பூ எடுக்க அப்ப என்னையும் சேர்த்து போசனாங்க அப்புறம் தென்னங்குழி நோண்டை போசனாங்க அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கும்போது என்னால் முடியல பாட்டி எனக்கு நைட்லாம் தூக்கம் வருது அப்படி சொன்னேன் அப்புறம் சரி நீ போக வேணாம் அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு நாள் வச்சுக்கிட்டாங்க வீட்டோர்மா எங்க மாமா வந்து கேட்டாரு இதுமாரி ஏன் வரல பூ எடுக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டப்ப இதுமாதிரி அம்மாவோட அம்மாவோட அண்ணனோட பையன் அவங்க வந்து கேட்டாங்க இதுமாரி அவளுக்கு வர முடியலையாண்டா அப்படி சொன்னாங்க அப்புறம் எங்கள் மாமா போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி வந்து ஒரு தா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தாத்தா கிட்ட இதுமாரி சொன்னாங்க இதுமாரி நான் இதுமாரி இந்த பொண்ணை வந்து எனக்கு வேணாம் எங்கனாச்சும் போய் விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க யார் எங்கள் பாட்டி பாட்டி சொன்னாங்களா அப்போ அவங்க வந்து சொன்னாங்க சரி எனக்கு தெரிஞ்ச சென்னையில் வந்து வக்கீல் வீடு தெரியும் நந்தனத்தில் நந்தனத்தில் அப்படி சொன்னாங்க சரின்ட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்புறம் எங்கள் பாட்டி சர்டிஃபிகேட்டு அதில் ஐம்பது ரூபா வச்சு ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு கவரில் எடுத்து கொடி அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் பாட்டி போகிறேன் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவங்க வந்து சொன்னாங்க உன்னை வந்து ஒரு வீட்டில் தத்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து ஏன் பாட்டி நான் இங்கே இருக்கிற பாட்டி சித்து குடியே இருக்கிற பாட்டி உங்களால் முடியலன்னா சித்திக்கிட்ட விட்ருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை நீ அவகிட்டலாம் போக வேணாம் ஏன்னா அவங்களும் எங்கள் சித்தியும் சண்டை போட்டுட்டாங்க அதனால் நீ அவகிட்டலாம் போக வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அப்பயும் அழுதுட்டே இருந்தேன் நீ வரியா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி வரேன் பாட்டி அப்படி சொல்லிட்டு நானும் போயிட்டேன் அப்புறம் அந்த தாத்தாட்ட போ போகிற வரையும் நான் அழுவில் அதுக்கப்புறம் அங்கே போனோன்னே எனக்கு அழுக வந்துச்சு மீறி தாத்தா நான் எங்கள் வீட்டுக்கே போகிறேன் தாத்தா பாட்டி நிற்க சொல்லுங்கள் இது பாட்டி விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க பாட்டி நிற்க சொல்லுங்கள் தாத்தா அப்படி சொன்னேன் இல்லைம்மா நீ போய் தாமா அவனும் உன்னை படிக்க வைப்பாங்க அந்த இடத்துல அப்படி சொன்னாங்க சேர்ந்துட்டு நாங்கள் அன்றைக்கி நைட்டு ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் பிடிச்சி வந்துட்டோம் கீ காலையில் எக்மோருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு மணி ஆறு மணி போல் வந்துட்டோம் வந்துட்டு
அனுப்பிச்சாங்க <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> 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 அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அவங்க எல்லாம் உள்ளே இருந்தனால ஓடி வந்துட்டேன் எனக்கு வந்து அங்கேருந்து பஸ்ஸில் பிடிச்சி எக்குமோ ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டேன் என்ன வயசு இருக்கும் அப்போ ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் எக்மோர் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதுக்கு காசு காசு வந்து ஒரு அக்கா கிட்டே வாங்கினேன் யார் அந்த அக்கா தெரியல அந்த பக்கமும் போயிருந்தாங்க காசு வாங்கினேன் கொடுத்தாங்களா கேட்டா ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னால் கொடுத்தாங்க ஊருக்கு போகணும் சில அக்கா பஸ்ஸுக்கு காசு கொடுங்க அப்படி சொன்னால் பத்து ரூபா கொடுத்தாங்க அப்புறம் பஸ்ஸு பிடிச்சி இதுமாரி எக்மோர் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க கொடுத்தாங்க இது டிக்கெட் வாங்கி ஒரு அண்ணா கொடுத்தாரு அது பிடிச்சி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்படியே ஓடி போய் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இருக்கும்ல போலீஸ்காரங்களாம் நின்றுருந்தாங்க அப்போ அந்த அக்கா லேடிஸை கட்ட போய் கேட்டேன் இதுமாரி அக்கா நான் சேலத்துக்கு போகணும்க்கா எந்த ட்ரெயின் பிடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க இதுமாரி எதுக்குமா போகணும் நீ எந்த ஊர் அப்படின்னு இதெல்லாம் விசாரிச்சாங்க இதுமாரி எங்கள் பாட்டி பார்க்கணும்க்கா எங்கள் சித்தினா ரொம்ப பிடிக்கும்க்கா எங்கள் சித்திகிட்ட போகணும்க்கா அப்படின்னு சொன்னேன் எதனால் இந்தமாரி வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் பாட்டி வந்து வேலையை சேர்த்துட்டாங்க ஒரு தாத்தா மூலியமாக அப்படியே சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அதுக்கு அவங்க சொன்னாங்க சரி நீ படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க படிக்கணும்க்கா ஆனால் எங்கள் சித்தி பார்க்கணும் போல இருக்குது அப்படி சொன்னால் நீ பா பார்க்கலாமா நீ படி அப்படி சொன்னாங்க சரின்ட்டு நானும் சரிக்கா நான் படிக்கிறேன்க்கா அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க வந்து சைல்டு லைன் கிட்ட ஃபோன் பண்ணி வர வச்சு அவங்க மூலியமா வர படிச்சாங்க வீட்டுக்கு போல வீட்டுக்கு போல இப்ப கூட பிறந்த தம்பிங்க யாராவது இருக்காங்களா நான் ஒரே பொண்ணுதான் ஒரே பொண்ணுதானா சைல்டு கேருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ற இல்லமா அங்க போயிட்டு சொல்லலையா நான் ஊருக்கு போனோம் சித்திய பாக்கணும் அவங்க <laughs> 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 சித்தி சித்தி வந்து ஸ்கூல் சேர்க்கணும் சொல்லிட்டு படிக்க வைக்கணும் அப்போ தான் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்களா சித்தி பிச்சை எடுக்கிறத பார்த்து நீ அப்போ அவ்வளோ சின்ன பிள்ளைய பிச்சை எடுக்க வைக்கிற அப்படி சொல்லிட்டு எங்கள் அம்மா எங்கள் சித்தி வந்து எங்கள் அம்மாவை சண்டை போட்டு கூட்டம் வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க ஆஸ்பத்திரி போய் சேர்ந்து அம்மாவோட தங்கச்சி இப்போ எங்கே இருக்கா இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே ஊரில் தான் இருக்காங்க அதே ஊரில் தான் இருக்காங்களா சேலம் இல்லையா சேலத்துலேயே தான் எல்லார் வீடுமே இருக்கு எங்கள் சொந்தக்காரன் வீடு சித்தி வீடு இன்னொரு சித்தி வீடு மட்டும் ஈரோட்டில் இருக்கு லெட்டர் எதுவும் போடலையா அவங்களுக்கு அட்ரஸ் தெரியாது அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது நான் சென்னையில் இருக்கிறது நான் இங்கே சென்னைக்கு வரதா இருந்தது எங்கள் பாட்டிக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே வேறு யாருக்குமே தெரியாது எங்கள் ஃபேமிலிக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் விட்டுருக்க மாட்டாங்க எங்கள் சித்தி என்னெல்லாமே யாருக்கும் வரக்கூடாது நான் ப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் தானே அந்த சே சேர்த்த இடத்துல அங்கெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களா அந்த ஸ்கூலில் சாப்பாடெல்லாம் நல்லா கொடுத்தாங்களா நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அங்கே நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க நல்ல ஒரு அப்பா அம்மாவா ஒரு தங்கச்சி ஒரு அண்ணன் தங்கச்சிங்களா இருக்காங்க எல்லாருமே சின்ன வயசில் அந்த ஊரில் சுத்தின ஞாபகங்களால் இருக்கா படித்த ஞாபகங்கள்லாம் இருக்கா என்னெல்லாம் ஞாபகம் வரும் நான் ஓடி பிடிச்சி விளாண்டது அப்புறம் எங்கள் சித்தி கூட ஆடு மேய்க்க போனது அப்புறம் அம்மா கூட பிச்சை எடுத்தது அப்புறம் என்ன அடிமைத்தனமா வேலை வாங்கினது அப்புறம் பூ எடுக்க போனது அதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறது உண்டு அந்த சேலத்துல இருக்கும்போது ஆஹ் இப்போ மாமாங்கெல்லாம் எங்க இருந்தாங்க மாமா தனியா இருந்தாங்களா பாட்டி கூட இருந்தாங்களா அவங்களும் தனியா அவங்க அவங்க ஃபேமிலி கூட இருந்தாங்க அவங்க அவங்க ஃபேமிலி கூட இருந்தாங்க 
சித்தி மட்டும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அம்மா கூட சண்டை போட்டுக்கிட்டு தனியா வந்துட்டாங்க தனியா வந்துட்டாங்க உந்த எந்த எந்த ஊர்மா இந்த சொந்த ஊர் வந்து சேலம் ஆனா நான் இப்ப இருக்கிறது வந்து மாமா ஒரு அரணில தான் இருந்தேன் எனக்கு எங்க அப்பானா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அம்மாக்கும் எங்க அப்பாக்கும் ஏதோ பிரச்சனைனால எங்க அம்மா வந்து என்ன எங்க அம்மா எங்க அப்பா நின்று கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கினாங்க எங்க அம்மா ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கினாங்க அவர் வந்து எங்களை ரொம்ப கொடுமை பத்துவாரு தினமும் குப்பை குறைக்க போக சொல்லுவாரு அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணவரு தினமும் காசு கொடுக்கலன்னு அடிப்பாரு எங்க அம்மாவை எல்லா கூடமே பண்ணுவாரு அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா வந்து அவர் கூட இருக்க முடியல அப்படின்றதுனால எங்க அம்மாவோட அம்மா ஊருக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க அங்க எங்க அம்மா வந்தோன்னு எங்க பாட்டி வந்து ஒரு வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்துல வந்து எங்க அம்மா வந்து எங்க பாட்டி கூட கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எங்க அம்மாவுடைய அவங்களோட அக்கா வந்து அவங்க பேர் வந்து பார்வதி அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு தங்கிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் அதுக்கு அவங்க வந்து எங்கள் அம்மாவை தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் எங்கள் அம்மா வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்க பிடிக்கல சொல்லிட்டு ரோட்டில் தான் இருந்தோம் நாங்கள் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இறந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து மொத்தம் மூணு பசங்க நாங்கள் நானே எங்கள் ரெண்டு தம்பிங்க ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவள் வந்து ரெண்டாவது அப்பாவுக்கு பிறந்துவேன் எங் இன்னொரு தம்பி வந்து எங்கள் தாத்தான்னு இருக்கான் ஒரு தம்பியும் நானும் இந்த தங்கச்சி வந்து மூணு பேர் வந்து எங்கள் மாமாண்ட இருந்தோம் எங்கள் பாட்டி இறந்த உடனே அவங்க வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஒருத்தவங்க மூலியமாக வந்து ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு போனோம் நாங்கள் அங்கே வந்து கொஞ்ச நாள் படிச்சுட்டு இருந்தோம் அங்கே இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் மாமாண்ட சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் எங்கள் மாமா வந்து அது எதுவுமே கேர் பண்ணிக்கவே இல்லை எங்களை எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி வந்து பார்ப்பார் அவ்வளோ எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க எங்களுக்குன்னு எங்கள் மாமா ஆனால் எங்கள் மாமி வந்து எங்களை நல்லா தான் பார்த்துக்கிட்டாங்க எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க எங்கள் மாமா எங்களை எங் எங்கள் அவங்க வீட்லேயும் வந்து மூணு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டு பையனுங்க ஒரு பொண்ணு எப்பயாச்சும் வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி தான் எங்களை வந்து ஊருக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க ஹாஸ்டல் அந்த ஹாஸ்டல் நான் ஃபஸ்ட்டு படித்த ஹாஸ்டலில் அங்கே தான் நான் வந்து ஃபிஃப்த் வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்த அங்குளும் எங்கள் மாமாவும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டு வேலைக்கு விட்டு இருந்தாங்க ஒரு பாப்பா பார்த்துக்கிட்டு அங்கே இருந்தவங்க யார் அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறவங்களா கொண்டு போய் வேலைக்கு விட்டு வச்சாங்களா அங்கே வந்து பாப்பா பார்த்துக்க சொல்லி விட்டு இருந்தாங்க அவங்க அவங்க வீடு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அங்கே வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸ்லேயே தான் அந்த வீடு இருக்கும் நிறையா டைம் போன இடம் ஆ அங்கே வந்து அவங்க ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் துடைக்க சொல்லுவாங்க இது பண்ண சொல்லுவாங்க ரொம்ப போட்டு அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால எனக்கு அங்கே இருக்க பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நைட்டு பத்து மணிக்கு அந்த வீட்டை விட்டு நான் வெளியே ஓடி வந்துட்டேன் எந்த வயசு இருக்கும் அப்போ அப்போ எனக்கு ஒரு எட்டு வயசு இருக்கும் எட்டு வயசு இருக்கும் அப்புறம் அங்கேருந்து நைட்டு பத்து மணிக்கு நான் வந்து அங்கே ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருந்துச்சு பக்கத்துலேயே அங்கே வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து அங்கேருந்து எனக்கு எங்கே எப்படி போகுதுன்னு வழியே தெரியாமல் இருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு போலீஸ்கார் வந்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிளீன் பண்ணுவாங்கள்ல அவங்க கூட ஒரு நைட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மறுநாள் நான் செங்கல்பட்டு ட்ரெயின் பிடிச்சி நான் அந்த ஹாஸ்டலுக்கு போகணுன்னு இருந்தேன் அந்த ஹாஸ்டல் வழி தெரியாமல் நான் வந்து சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நின்றுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து அவங்க ஒரு அக்கா வந்து என்னை வந்து அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து என்னை தத்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படி சொல்லி கூட்டுன்னு போனாங்க கூட்டுன்னு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேற ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க போலீஸ் கிம்பார்ம் பண்ணாங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த குழந்தை நீ வேணா தத்து எடுத்துக்கோ ஆனால் இருந்தாலும் இந்த இந்த குழந்தை வந்து நாங்கள் சிடபிள்யூசிக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி அவங்க வந்து சிடபிள்யூசி கூட்டிகிட்டு வந்து என்னை வந்து டேன் பஸ்க்கு அன்பிலத்தில் சேர்த்தாங்க அங்கே தான் வந்து நான் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த்து இப்போ டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏழு வருஷமாக அந்த அன்பிலத்தில் தான் இருக்கேன் எனக்கு என் தம்பி தங்கச்சினா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது கூட இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனால் எங்கள் வீட்டிலேருந்து யாருமே என்னை தேடி வரலை இப்போ எங்கே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்
சேலம் வந்து எங்களோட சொந்த ஊர் அங்க வந்து எங்க அப்பாவுடைய அப்பா இருந்தாரு ஆனா இப்ப அவர் இருக்காரான்னு தெரியல இப்ப பாக்குறோம் நினைக்கிறது தம்பிங்களும் தங்கச்சியும் தங்கச்சியும் பாக்குறோம் நினைக்கிறேன் பாட்டி இருக்காங்களா இல்லைன்னு தெரியாது தம்பி தங்கச்சி பேர் என்ன என் தம்பி பேர் வந்து அழகு என் தங்கச்சி பேர் வந்து ரஷ்மி இன்னொரு தம்பி பேர் வந்து அன்மந்த் மூணு பேரு அந்த மூணு பேருக்கு என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் என்னை தேடி வரணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க ஃபேமிலியோட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவங்களுக்கு எனக்கு இப்ப என்ன வயசு உனக்கு எனக்கு இப்ப பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு ஆகுது அவங்களுக்கும் ஒரு பதினெட்டு பதினாறு அந்த அந்த மாதிரி இருக்கும் மாமாவை என்ன கேட்க போறேன் ஒருவேளை மாமா அங்க எல்லாம் இருந்தாங்க தேடி வந்தாங்க அப்படின்னா என்னையா எத்தனை வருஷம் பார்க்க வரணும்னு கேட்பேன் மாமா பேர் எல்லாம் என்ன மூணு மாமா எல்லாம் மா மூணு பேர் எல்லாம் ஒரு மாமா பேர் வந்து பன்னீர்செல்வம் இன்னொரு என்ன மாமா பேர் தெரியல கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு பத்து எட்டு ஒன்பது வயசு வருஷம் இருக்குமா ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏழு வருஷம் ஆகுது அவங்க எல்லாம் என்ன வேலை செய்யறாங்க அவங்க என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரு மாமா மட்டும் கொத்தனார் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு எங்க மாமி வந்து ரைஸ் மில்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ரைஸ் மில்லில் ஆரணிலேயே ஆரணி மெயின் ஆரணியா இல்லை உள்ள கிராமங்கள் குள்ள எங்கேயாவது அந்த இடம் பேரு ஃபுல்லா ஆரணி தான் ஆரணி தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் என்ன எதிர்காலத்தில் ஆகணும்னு ஆசை எனக்கு டாக்டர் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை நீ நர்ஸ் ஆகணும் நர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசை வெரி குட் ஃபாதர் லியோ எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க உங்கள் இல்லத்தில் எங்களுடைய இல்லத்தில் நூற்றி முப்பது குழந்தைகள் இருக்காங்க நூற்றி முப்பது குழந்தைங்க இருக்காங்க பாய்ஸ் மட்டும் ஒரு ஐம்பது குழந்தைகள் இருக்காங்க அது மாதிரி கேர்ள்ஸ் ஒரு ஐம்பது குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க தவறி அல்லது வீட்டு விட்டு ஓடி வந்த குழந்தைகள் போலீஸ் வழியாகவோ அல்லது தன்னார்வ குழந்தைகள் <laughs> 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 ஒரு வருஷத்துல எத்தனை குழந்தைங்க இந்த மாதிரி சேர்க்கப்படுறாங்க எங்களுடைய தொடர்பு பார்த்தோம்னா ஒரு மாதத்திற்கு முப்பது குழந்தைகள் மாதத்துக்கு முப்பது முப்பது குழந்தைகள் அப்படின்னு தோராயமா அப்ப பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இரநூத்தி இரநூறு இரநூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது குழந்தைகள் வந்து ஒரு வருஷத்துல இது மாதிரி வருவாங்க போவாங்க முடிந்த அளவுக்கு எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமே இந்த குழந்தைகளை மீண்டும் குடும்பத்தில் சேர்ப்பது தான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் நிஜங்களா ஆமா நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்களா அவங்க கூட அவங்க குழந்தைங்க இப்போ அமுதா வந்து கரெக்டா டீட்டெயில்ஸாக அவங்க வீடு ஓரளவுக்கு சொல்றா அது வரும்பொழுதே அவளுடைய ஸ்கூல் சர்டிபிகேட் இருந்துச்சு எங்கள்கிட்ட ஸ்கூல் சர்டிபிகேட் இருந்துச்சு இருந்தது அவர் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச சர்டிபிகேட் அந்த சர்டிபிகேட் கையில் இருந்தது பத்திரமா இருந்தது ரெண்டு மூணு இடத்துல மாறி ஓடி போய் அதுதான் பிடிச்சி அவள்கிட்ட இருந்தது டேலண்ட்டு அதுதான் நிறையாங்க <laughs> 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 அவங்க என்ன விருப்பப்படுறாங்களா அம்மா இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு அந்த இடத்த நிரப்புறது நீங்க நல்லா பாடுவா பாடுறீ அம்மா எனக்காக என்ன பாட்டு பாட தெரியும் அம்மா அம்மா பாட்டு பாடு அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா உன்ன விட்டா எனக்கு ஆறு அம்மா தேடி பார்த்தேனே காணும் பாடும் பாட்டுக்கு நான் தூங்க வேணும் 
நான் பாடு பாட்டுக்கு தாயே நீ உன் கண்கள் திறந்தாலே போதும் அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா உன்ன விட்டா எனக்கு ஆறு அம்மா நான் தூங்கும் உன்னை நீ தூங்கி போனாய் தாயே என் மேல் உனக்கு என்ன கோபம் கண்ணான கண்ணே என் தெய்வ பெண்ணே கண்ணில் தூசி நீ ஊத வேண்டும் ஐயோ ஏன் இந்த சாபம் எல்லாம் என்றோ நான் செய்த பாவம் பகலும் இரவாகி பயமானதே அம்மா விளக்கின் துணையின்றி இருளானதே உயிரின் ஒரு பாதி பறிப்போனதே அம்மா தனிமை நிலையானதே அம்மா அம்மா நீ எங்க அம்மா உன்ன விட்டா எனக்கு ஆறு அம்மா என்கிட்ட வார்த்தையே இல்லாமல் இருக்கு இது தவிர என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியல கண்டிப்பா கிடைப்பாங்க கண்டிப்பா கிடைப்பாங்க நீ வேணா பாரு ஒரு நாளைக்கு தம்பிங்க மாமா எல்லாரும் வருவாங்க தேடி இதே இடத்துல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து சந்தோஷமா என் கூட போட்டோ எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் நம்பிக்கை இருக்குல்ல அந்த மாதிரி காட் இஸ் கிரேட் ஒரு விதத்துல இவங்க இவங்க உங்க அன்பு இனத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது இவங்க பண்ணிக்கின இவங்க அம்மா அப்பா பண்ணிக்கின புண்ணியமோன்னு எனக்கு தோணுது கடவுளுடைய கொடைதான் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு குழந்தையும் நாங்க கடவுள் கொடைக்கு வர்ற குழந்தைங்க அது எவ்வளவு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வந்து இருக்கிறது யோ லக்கி ஆக்சுவலி ஸோ எந்த அளவுக்கு லக்கு கடவுள் கொடுத்தப்போ இது மட்டும் கொடுத்துட மாட்டாரா என்ன சொந்தக்காரங்களை பார்க்கறது ஒரு விளக்கு கிடைக்கிறது இந்த டீட்டெயில்ஸை வச்சு சேலமுக்கு போய் எங்க டீம் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாள் தேடுதலுக்கு அப்புறம் அமுதாவோட உறவுக்காரங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி நம்ம உறவை தேடி செட்டுக்கு அழிச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு பேசுவாங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரணும் வரீங்கம்மா சேலம் மாவட்டம் சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து பெரிய கொண்டாபுரங்கிற கிராமத்திலிருந்து வரங்க மேடம் கிராமத்திலிருந்து வரீங்க ஆ நீங்க வந்து அமுதாக்கு என்ன ஆவீங்க சித்தி மேடம் பெரிய சித்தி சின்ன சித்தி மேடம் அந்த குழந்தை ரொம்ப ஒட்டி இருந்தது யாருக்கு எந்த சித்திக்கு சின்ன சித்தி நீங்க நீங்க தான் அம்மா இறந்த உடனே வச்சு வளர்த்தது ஆமாங்க மேடம் என்ன ஆக்சுவலி நடந்ததுமா எப்படி காணாம தவறு விட்டு குழந்தைங்க அதாவது அவங்க அந்த பொண்ணு அவங்க அம்மா கிட்ட தான் இருந்தாங்க அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட இருந்தா என்கிட்ட இருந்தது மறுபடியும் நான் இங்க எங்க கிராமத்து ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தா இங்கே இருந்தால் வயசு பொண்ணு வயசு குறை ஏஜில் கிராமம் சரியில்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக கொண்டு போய் ஹாஸ்டலில் சேர்த்தணும் அங்கே நல்லா வசதி செஞ்சு கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது அங்கே சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருந்த பொண்ணு அப்புறம் என்ன சின்னதில் நான் இனிமேல் அங்கே இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்துட்டாங்க வந்தவங்களும் அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் எங்கள் அம்மா வச்சுருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் எங்கள் என்னோட அம்மா அவங்களுக்கு வந்து வயசாகிடுச்சு அவங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பொண்ணை என்னால் வச்சு கா பாதுகாப்பு பண்ண முடியாது ரொம்ப அடங்கட்டுது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்தில் எங்கே ஒன்று விட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாங்க 
எதுவும் ஆசிரமம் அவங்களால தேடி பிடிக்க முடியல மீண்டும் மீண்டும் நான் போய் சேத்த நேரத்துல கேட்டு பார்த்தேன் அவங்க வந்து வேணாம் அங்கே இருக்கட்டும் இந்த பொண்ணு இங்க இருந்தா அடங்கட்டுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மீண்டும் அவங்களை வந்து தொல்லை கொடுக்கல நானு சரின்னு விட்டுட்டேன் ஒன் இயர் எங்க கிராமத்திலே அவ எல்லார் வீட்லயும் இருந்தா அப்புறம் ரெண்டாவது வீட்டு வேலைக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது எங்க அம்மா வந்து அந்த பொண்ணை இங்க சென்னைக்கு அனுப்பினாங்க ஒரு வக்கீல் வீட்டுக்கு எத்தனை வயசு அந்த அந்த குழந்தைக்கு அப்ப என்ன வயசு பத்து வயசு இருக்கும் பத்து வயசு இருக்கும் அப்ப வேலைக்கு அனுப்பும் போது நீங்க வேணாம்னு சொல்லலையா எங்களுக்கு தெரியாதுங்க எங்க யாருக்கும் தெரியாது ஏ அம்மா உங்க கிட்ட சொல்லல சொல்லலாம் அவங்க வந்து சூழல் அப்படிங்க அவங்க தனிமையிலே இருந்து பழக்கப்பட்டாங்க பழக்கப்பட்டாங்க யார் தனிமையில இருந்து எங்க அம்மா 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 யாரோடயும் ஓட்டி இருக்க மாட்டாங்க அந்த குழந்தை மட்டும் வச்சுட்டு தனியிலே இருந்தாங்க தனிமையா இருந்தாங்க அந்த வகையில யாரையும் ஏதாவது நாம ஒரு புத்தி மாதிரி சொல்ல போனா கூட அவங்க நம்மளை இது பண்ணி போடுவாங்க அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணுமா யாரையுமே கலந்துக்க மாட்டாங்க மேடம் போயிட்டுங்கிற <laughs> 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 வேலைக்குறாங்க <laughs> 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 அந்த பெரிய கொண்டு போய் விட்டா கொண்டு போய் விட்ட பெரியவர் பெரியவர் கேட்டாரு அப்புறம் நானும் ஒரு போட்டா இருந்து கொடுத்தேன் தேடி அப்படியே கண்டுபிடிச்சி விடுங்க இது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நாங்க விட்டுருக்க மாட்டோம் எங்க அம்மா எங்களுக்கு தெரியாம விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லாம கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தர்றோம் வக்கீல் நல்லவரு அப்படின்னு சொல்லிதான் வாங்கிட்டு போனாரு அப்புறம் ஒரு வாரம் கழிச்சு கேட்டதுக்கு நாங்க வந்து பத்திரிக்கை மூலமா கொடுத்துருக்கோம் பேப்பர்ல அச்சு அடிச்சு அனுப்பியிருக்கோம் அது மெட்ராஸ் ஃபுல்லா தேடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாங்க மீண்டும் மீண்டும் ஒரு வாரம் கழிச்சு கேட்டோம் இல்லைன்னா எங்களை கூட்டி பேர் அந்த இடத்துல விடுங்க நாங்களே கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா இல்லை நாங்களே கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துறோம் இதெல்லாம் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது இதெல்லாம் இத்தனை வருஷமா நடந்துட்டே தான் இருக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அவங்களை கேட்டுட்டே தான் இருக்கிறாங்க மேடம் அவங்க இதே பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எட்டு வருஷத்துக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆ அப்புறம் இல்லை நாங்களே தேடி பிடிச்சி கொடுத்துறோம்மா நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க நாங்களும் கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டோம் கேட்டு கேட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் நாங்களே சரி ஒருவேளை அங்க இருந்து நம்ம ஊர் பக்கம் வந்துருப்பாள் அப்படின்னு சேலம் ரவுண்ட் ஃபுல்லா தேடி பார்த்தோம் இங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சென்னையில வந்து ஒரு சில இடங்களை தேடி பார்த்தோம் எங்களால முடியல பர்த்டே எப்போ உங்க பர்த்டே இல்ல பிறந்த நாள் மார்ச் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது ஞாபகம் இருக்கா யாரு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கு சித்தி சித்தி சொல்லி தெரியா உனக்கு ஜூன் பதினஞ்சு ஜூன் பதினஞ்சு யாரு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கு தெரியாது மாமா மாமா சொல்லி அந்த பர்த்டே அங்க மாமா கிட்ட இருக்கும் போதெல்லாம் பிறந்த நாள் கொண்டாடினாங்களா கொண்டாடினாங்களா சித்தி ரெண்டு சித்தி இல்லையா உங்களுக்கு இல்லையா அந்த ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த சித்தி ராஜேஸ்வரி ராஜேஸ்வரி சித்தி முகம் ஞாபகம் இருக்கா குழந்தையா இருக்கும்போது பார்த்த முகம் வேற இல்லையா இப்ப வயசா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு எட்டு ஒன்பது வயசு பத்து வயசு ஆனவனும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் வரும் இப்ப கண்டுபிடிக்க முடியுமா பார்த்தா கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்ன கேட்பேன் ஒருவேளை தேடி கண்டுபிடிச்சு ஒரு வேலை வந்தாங்கன்னா சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல எல்லாம் போட்டோ எடுப்பாங்கல்ல ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா உம் நீங்க <laughs> 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 
வந்ததே போது சாமி சொன்னதுல இருந்து எப்ப போய் பாப்போம் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்க தெரிஞ்சிருந்தா முற்றுக்க மாட்டோம் தோப்பு காடு தவறு தவறு அது போதுல பாப்பா எவ்வளவு பெரிய பிள்ளையாவா இப்படி இருப்பா எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது போய் அடல் கண்டுபிடிக்குமா நினைச்சா அந்த கேஸ் அப்படியே இருக்கு பிரச்சனை இல்ல அழகா வளர்ந்துருக்க ஆமாங்க நல்லா இருந்தா அது போதும் காயத்ரி எப்படி இருக்கு காயத்ரி நல்லா இருக்கா சார் நல்லா நினைப்பு பிரபு பிரகாஷ் எல்லாமே நல்லா இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே நினைப்பிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க வருமான பெரியப்பண்ணம்மா நல்ல பேர் வச்சிருக்க பரவாயில்ல மாமா சொல்ற பேர்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லடா சொல்லும் அப்படியேதான் இருக்கேன் நான் பண்ண மாட்டேன் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கை கேட்கத்தான் எனக்கு அதுக்கு மேல வேற வாழ்க்கை வேணாம் உங்களை பார்க்கணும் அண்ணன் பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் இப்படியே என் வாழ்க்கை போயிடுச்சு மறு வாழ்க்கை தேடிக்கல வந்துருந்தேன் என்னுடைய வாய்ஸே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஒரு நல்லது தான் இருந்தாலும் இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒரே மனசோட தொண்டே வரல எத்தனை வருஷம் ஒரு இதை இழந்துட்டீங்கல்ல நீங்கள் அந்த பாச பண்ணுங்கள் எத்தனை பண்டிகைகள் அவள் இல்லாமல் நடந்திருக்கும் உங்கள் வீட்டில் அதுவும் இவ கிடைச்சிட்டா அப்படின்னு இந்த சேனல் இருந்து வந்து கூப்பிடும் போது எனக்கு அதிர்ச்சி மாதிரி ஆயிடுச்சு மேடம் ரெண்டு நாள் உடம்பு சரியில்ல இப்ப அவங்க அம்மா உயிரோடு இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ரெண்டு நைட்டு எனக்கு கண்டிப்பா ஆத்மா சாந்தி அடையும் 
பொண்ணு கிடைச்ச அதிர்வு இப்போ ஆமா இன்ப அதிர்ச்சி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா கூடவே ஒரு சோகம் எனக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு ஏதோ ஒரு உறுத்தல் எனக்குள்ள இந்த குழந்தைக்கு கிடைச்சாச்சு பார்க்கணும் பார்க்கணும் பிடிச்சிருக்கிறோம் கிடைச்சிட்டாங்க அந்த குழந்தை என்னோட இன்னொரு குழந்தை அந்த பொண்ணுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல நாங்களே எனக்கு <laughs> 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 அது எனக்கு என்னால் சொல்ல முடியல ஆனால் பிரியா அவங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக கட்டாயம் இதே மேடையில் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் உன்னோட சொந்தக்காரங்க உறவுங்க ஒரு காரங்க கண்டிப்பாக வருவாங்க அந்த இதுக்கு அந்த 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 இதுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக உறுதியாக சொல்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக உனக்கு அமையும் அப்படி எங் எங்களோட பொறுப்பு அது இப்போ உனக்கு புது உறவு உனக்கு சித்தி கிடச்சிருக்காங்க மாமா கிடச்சிருக்காங்க அம்மதாவுக்கு நாங்கள் என்ன உறவு அதே உறவு உனக்கும் சித்தி ஒரு அக்கா ஒரு மாமா ஒரு அண்ணே எல்லாருமே இருக்கோம் உனக்கு ஒரு காரியம் கிடைப்பாங்க கவலைப்படாத அவங்க நிலை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் போராதான் இருக்கும் கண்டிப்பா நாங்க இருக்கோம் கண்டிப்பா நான் இருக்கும் இந்த 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 மேடை மேல சத்தியமா நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா உனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நாங்க தூங்க மாட்டோம் என்ன பிரியா என்ன சொல்ல வர சொல்லு ஏதாவது என்னமோ சொல்ல வர தெரியும் என்னமோ சொல்ல வர எது வந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லு மனசு விட்டு என்ன சொல்லுமா எப்படி இருக்கு சொல்லு பாக்கலாம் தெரியுது அந்த இடம் இப்ப படிச்ச இடம் இப்பதான் சொன்னா அதை வந்து டீடைல்ஸா சரி பாதர் இந்த ரெண்டு நாள்ல போகலான்னு சொல்லிருக்காங்க தெரியுது இல்லைன்னா நாங்க அழைச்சிட்டு வந்திருப்போம் கண்டிப்பா உங்க டீம் சொன்னாங்க இப்பதான் தெரியுது 
பக்கத்தில் நெருங்கிட்டோம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி நீங்களும் நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்க நாங்களும் முயற்சி பண்ணுவோம் யார் தேடி கண்டுபிடிச்சா என்ன நம்ம அவங்க சந்தோஷமாக இருந்தால் நமக்கு சந்தோஷம் தானே அவங்க படுற வேதனையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் நிச்சயம் கிடைப்பாங்க அமுதாவுக்கு எப்படி கிடைச்சாங்களோ அதேமாரி நீ எத்தனையோ பிள்ளைங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க அதேமாரி அமுதாவுக்கும் போய் இதாக இருக்கு கிடைப்பாங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு எங்கள் சிஸ்டரும் அதுக்கேற்ற முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எங்கள் சிஸ்டர் கண்டுபிடிச்சி தருவாங்க நம்பிக்கை இருக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் இத்தனை வருஷம் எங்க கூட இருந்துட்டு எங்க ஃபேமிலியோட போகணும்னு நினைக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு கடைசி இருக்கும் எங்க கூட இருந்தலாம் தோந்து கடைசா கூட இத மிஸ் பண்ணிடுவேன் எனக்கு அம்மா இல்லைன்னு அதுக்கு ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது எனக்கு அம்மா மாதிரி இருந்து எல்லா உதவியும் பண்ணியிருக்காங்க கடைசி இருக்கு உங்களை மறக்க மாட்டேன் அப்பா அந்த உறவுகள் பாசத்தை வந்து அவங்க தான் கொடுக்க முடியும் அந்த உறவுகள் பாசம் வந்து எங்கள்கிட்ட கிடைக்குமாங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் தான் எவ்வளோ தான் நாங்கள் பாசத்தானா அந்த வீட்டில் அவங்க இருந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களுடைய ஓடி விளையாடினது அவங்க வீடு அவங்க உறவுகள் அப்படிங்கும்போது அவங்க இருப்பாங்க இப்போ கூட கூட்டிகிட்டு போகும்போது அந்த பாசத்தை நிறைய கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க மாதிரி இன்னும் குழந்தைங்க உருவாக மாட்டாங்க இப்போ கூட்டிகிட்டு போனால் நல்லா பாசத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன்றுக்கு தான் அவங்க இயங்குறாங்க அன்பை கொடுத்தோம்னா என்ன நானும் செஞ்சு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு சேர்ந்திராமல் 